আপনি দেখবেন যুগলার ভেন একটা দড়ির মতো আছে গলায় এটা সাধারণত সাধারণ লোকে দেখা যায় না বসে থাকলে কিন্তু যাদের হার্ট ফেলিওর আছে তাদের কিন্তু এইখানে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে তাদের হার্ট ফেলিওর হচ্ছে কিন্তু তাদের ডাইরেক্ট ব্লাড কিন্তু পুশ করা হয় না হলে পেশেন্ট হার্ট ফেলিওর হয়ে মারা যেতে পারে তাদের কি হয় ব্লাডটাকে কালেক্ট করে ঝুলিয়ে রাখা হয় তারপর নমস্কার আজকে হার্টের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অসুখ নিয়ে আলোচনা করব যার নাম হার্ট ফেলিওর অনেকের ধারণা হার্ট ফেলিওর মিন্স হার্ট স্টপড হয়ে গেছে বা মানুষটির মৃত্যু হয়েছে কিন্তু এই কনসেপ্ট ঠিক না আসুন দেখা যাক হার্ট ফেলিওর বলতে অ্যাকচুয়ালি কি বোঝায় তার আগে আমরা জেনে নিই হার্টের অ্যাকচুয়ালি ফাংশান কি হার্ট কি কাজ করে প্রতিনিয়ত হার্ট অক্সিজেনেটেড ব্লাড সাপ্লাই করছে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত এবং ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড রিসিভ করছে পুরো বডি থেকে এইবার ভেবে দেখুন এই দুটো ফাংশানের মধ্যে অর্থাৎ ব্লাড পাঠানো এবং ব্লাড রিসিভ করা এর মধ্যে যদি কোথাও কোনো ডিস্টার্ব হয় তাকে হার্ট ফেলিওর বলা হয় অর্থাৎ যে কোনো কারণেই হোক হার্টের পাম্পিং ক্ষমতাটা কমে গেছে অর্থাৎ হার্ট ঠিকমতো পাম্প করতে পারছে না তখনই হার্ট ফেলিওরের সৃষ্টি হচ্ছে এই হার্ট ফেলিওর কিন্তু যে কোনো এজ গ্রুপেই হতে পারে বিশেষত বয়স্কদের বেশি দেখা যায় অবশ্য সমীক্ষায় দেখা গেছে ইন্ডিয়ায় প্রতি বছর এক মিলিয়নেরও বেশি রোগী দেখতে পাওয়া যায় হার্ট ফেলিওরের নেক্সট হচ্ছে টাইপ অফ হার্ট ফেলিওর বা কত রকমের হার্ট ফেলিওর হয় লেফট সাইডেড হার্ট ফেলিওর রাইট সাইডেড হার্ট ফেলিওর অ্যান্ড বোথ বাই ভেন্টিকুলার ফেলিওর এই তিন রকমের হার্ট ফেলিওর আছে এর মধ্যে লেফট সাইডেড হার্ট ফেলিওরই সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট আজকে ওই নিয়ে আলোচনা করব হার্ট ফেলিওর তো বুঝলাম কিন্তু হার্ট ফেলিওরটা কেন হয় আসুন সেটা আগে আলোচনা করি ফার্স্ট হচ্ছে হাই ব্লাড প্রেশার অর হাইপার টেনশান দীর্ঘদিন হাই ব্লাড প্রেশার থাকলে লেফট ভেন্টিকুলেটার বড় হয়ে যায় তার কারণ বেশি পাম্প করে তাকে ব্লাডটা পাঠাতে হয় যেহেতু হাই ব্লাড প্রেশার আছে তখন আস্তে আস্তে মাসেলগুলো বড় হয়ে যায় লেফট ভেন্টিকুলার ক্যাভিটি বড় হয়ে যায় তাকে লেফট ভেন্টিকুলার হাইপারট্রফি বলা হয় এবং এর থেকেই লেফট ভেন্টিকুলার ফেলিওর শুরু হয় নেক্সট হচ্ছে করোনারি আর্টারি ডিজিজ কোনো কারণে যদি আর্টারি ব্লক হয়ে যায় বা ন্যারো হয়ে যায় সেখান থেকে অ্যাডিকুয়েট ব্লাড পাঠাতে পারে না সাপ্লাই করতে পারে না হার্টকে ফলে হার্ট প্রপারলি ফাংশান করতে পারে না যার ফলে ফেলিওর হতে পারে এছাড়া হার্ট অ্যাটাক একটা কারণ হতে পারে তার কারণ হার্ট অ্যাটাকের পরে মাসল ড্যামেজ হয়ে যায় লেফট ভেন্টিকুলার মাসল তা ও ঠিকমতো পাম্প করতে পারে না হার্ট মাসলের কিছু অসুখ আছে যেমন কার্ডিওমায়োপ্যাথি এটা অসুখ হলে আইদার স্টিফ হয়ে যায় অথবা হার্ট মাসল উইকেন্ড হয়ে যায় নেক্সট হচ্ছে হার্ট ভালভ প্রবলেম হার্ট ভালভ যদি ঠিকমতো ওপেন নাও হতে পারে বা ঠিক সময়ে ক্লোজ নাও হতে পারে তার জন্য কিন্তু হার্ট ফেলিওরও হতে পারে সার্টেন অ্যারিডমিয়াও হার্ট ফেলিওরের কারণ হতে পারে কন্ডিশান যেমন এট্রিয়াল ফিবলেশান ভেন্টিকুলার অ্যারিডমিয়া এর ফলে হার্ট ফেলিওর হতে পারে কারণ এখানে ইররেগুলার হার্ট বিট দেখা যায় যার ফলে হার্ট প্রপারলি ফাংশান করতে পারে না এবং হার্ট ফেলিওর হয় কনজেনিটাল হার্ট ডিফেক্টের কারণেও কিন্তু হার্ট ফেলিওর হতে পারে অর্থাৎ কারো যদি স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটি থাকে হার্টের তাহলে কিন্তু হার্ট ফেলিওর ডেভেলপ করতে পারে এছাড়া ওবেসিটি ডায়াবেটিস থাইরয়েড ডিজর্ডার এক্সেস ইউজ অব অ্যালকোহল অর ড্রাগ কোনো ইনফেকশানের কারণেও হার্ট ফেলিওর হতে পারে আর কিছু কিছু মেডিসিনের জন্যেও হতে পারে হার্ট ফেলিওর এই হার্ট ফেলিওরের 
লক্ষণ কি কি হয় শর্টনেস অফ ব্রেথ যেটাকে শ্বাসকষ্ট বলি বুক ধরপড় করা ফ্যাটিক বা উইকনেস বা খুব টায়ার্ড ফিল করা হার্ট ফেলিওরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিমটম হলো পা ফুলে যাওয়া এই পায়ের উপরে যদি চাপ দেওয়া হয় তাহলে একটা পিটিং ইডিমা একটা গর্ত হয়ে যায় জায়গাটা তাকে বলে পিটিং ইডিমা এটা হার্ট ফেলিওরে ইজ ভেরি কমন পার্সিস্টেন্ট কাফিং অর হুইজিং অর্থাৎ আপনি শ্বাস নিচ্ছেন পাশের লোক আপনার শ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে তখনই কিন্তু আপনি মনে রাখবেন যে আপনার হার্ট ফেলিওর হচ্ছে বা হয়েছে এবং একটা ইরাটিক কফ যে কাশি থামে না কনস্ট্যান্ট হচ্ছে এটা কিন্তু হার্ট ফেলিওরে খুব কমন এছাড়া আপনি দেখবেন যুগুলার ভেন একটা দড়ির মতো আছে গলায় এটা সাধারণত সাধারণ লোকে দেখা যায় না বসে থাকলে কিন্তু যাদের হার্ট ফেলিওর আছে তাদের কিন্তু এইখানে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে তাদের হার্ট ফেলিওর হচ্ছে আদার দ্যান দ্যাট র্যাপিড অর ইররেগুলার হার্ট বিট দ্যাট ইজ ভেরি কমন ইন হার্ট ফেলিওর নেক্সট ইজ সাডেন ওয়েট গেন যেহেতু হার্ট ফেলিওরে ফ্লুইড ডিটেনশান হয় বডিতে অটোমেটিক্যালি বডি ফুলে যায় সোয়েলিং হয় এবং তার জন্য ওয়েটও ইনক্রিজ করে নেক্সট ইজ লস অফ অ্যাপিটাইট অ্যান্ড নজিয়াম খিদে ইচ্ছে নেই এবং বমি বমি ভাব এটা খুব দেখা যায় হার্ট ফেলিওর কেসে এর ফলে একটা স্লিপ ডিস্টারবেন্সও হয় রাতে ঘুমাতে ঠিকমতো পারেন না বসে থাকলে যেন ভালো লাগে শুলেই কষ্ট হয় এটা আর্লি সিমটম অফ হার্ট ফেলিওর সিভিয়ার কেস অফ হার্ট ফেলিওরে ব্রেনের সার্কুলেশান কম যায় তার ফলে একটা মেন্টাল কনফিউশান অ্যান্ড ইম্পেয়ার্ড কনসেনট্রেশান অর মেমারি প্রবলেমও দেখা যায় কি কি টেস্ট লাগে এই হার্ট ফেলিও ডায়গনোস করতে ইসিজি এক্স রে ইকো এই ইকোর মাধ্যমে আমরা ইজেকশান ফ্যাকশানটা জানতে পারি যেটা হার্ট ফেলিওর ক্রাইটেরিয়াটাকে বুঝিয়ে দেয় যে কতটা হার্ট ফেলিওর আছে বা হার্ট ফেলিওর কোন স্টেজে আছে এছাড়া ব্লাড টেস্ট টিএমটি করা হয় অর সিটি স্ক্যান অফ চেস্টও করতে হতে পারে এবার আসি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা দ্যাট ইজ ট্রিটমেন্ট অফ হার্ট ফেলিওর এসি ইনিভিটার এয়ার বিএস অর আর্নি ডিগক্সিন অ্যালডোস্ট্রন অ্যান্টাগনিস্ট ইত্যাদি ইউজ করা হয় কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে ডায়োরেটিক্স শরীর থেকে কিছুটা জল বের করে দিতে হয় তবেই পেশেন্ট রিলিফ পায় শ্বাসকষ্ট থেকে যাদের অ্যানিমিয়া খুব থাকে তাদের কি হয় তাদের ব্লাড দিতে হয় ধরুন চার পাঁচ হিমোগ্লোবিন আছে তাদের ব্লাড দেওয়া হয় কিন্তু তাদের ডাইরেক্ট ব্লাড কিন্তু পুশ করা হয় না হলে পেশেন্ট হার্ট ফেলিওর হয়ে মারা যেতে পারে তাদের কি হয় ব্লাডটাকে কালেক্ট করে ঝুলিয়ে রাখা হয় তারপর সেলগুলো নিচে পড়ে থাকে ওপরে ফ্লুইডটা থাকে সেলগুলোই দেওয়া হয় তাকে বলে প্যাক সেল নাহলে হোল ব্লাড যদি তাদের দেওয়া হয় ওতে ওভারলোডে কিন্তু পেশেন্ট মারা যেতে পারে এক্ষেত্রেও তাই শরীর থেকে ফ্লুইডটা বের করে দেওয়া হয় হার্ট থেকে ডায়াবেটিক্স দিয়ে এবং তাতে পেশেন্টের রিলিফ হয় এবং হার্ট ফেলিওরটা কমে যায় এছাড়া বিটা ব্লকার ইউজ করা হয় ইউজুয়ালি হার্ট ফেলিওরে হার্ট রেটটা বাড়ে বিটা ব্লকার সেটাকে কাউন্টারাক্ট করে নেক্সট হচ্ছে ডিভাইস থেরাপি যেমন আইসিডি সিআরটি এগুলো ইমপ্লান্ট করা হয় এছাড়া সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশানও কোনো কোনো সময় দরকার হতে পারে তার জন্যে করোনারি আর্টারি বাইপাস গ্রাফটিংয়েরও প্রয়োজন হতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হার্ট ভাল রিপেয়ার বা রিপ্লেসমেন্টও করতে হতে পারে এছাড়া কার্ডিয়াক রিহ্যাবিলিটেশান বা কিছু কিছু এক্সারসাইজ বা ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে পেশেন্টকে এডুকেট করা হয় বা কাউন্সিলিং করা হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল সার্কুলেটারি সাপোর্টও দেওয়া হতে পারে এছাড়া লাইফস্টাইল মডিফিকেশানও ক্রুশিয়াল রোল প্লে করে হার্ট ফেলিওর ট্রিটমেন্টে যেমন 
হার্ট হেলদি ডায়েট ফলো করা লো সোডিয়াম লো স্যাচুরেটেড ফ্যাট অ্যান্ড কোলেস্ট্রল রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ ইজ এ মাস্ট এছাড়া ওয়েটের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে এটা যেন না বেড়ে যায় নো স্মোকিং অ্যান্ড অ্যালকোহল কনজামশান ভেরি লিমিটেড এবার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা জানাই সেটা হচ্ছে ওয়াটার ইনটেক কতটা জল খাওয়া উচিত একটা হার্ট ফেলিওর পেশেন্টের ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য সিভিয়ারিটি অব দ্য কেস অ্যান্ড বডি ওয়েট অব দ্য পারসন এক থেকে দেড় লিটার বা কারো আরও কম ইনটেক প্রেসক্রাইব করা হয় এটা বডির ফ্লুইড ডিটেনশানটা অনেকটা কন্ট্রোল করে উপসংহারে বলি হার্ট ফেলিওর কিন্তু একটি অত্যন্ত জটিল এবং মারাত্মক অসুখ এটা শুরুতে যদি একে প্রতিহত না করা যায় এটা যদি বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু মানুষের জীবনের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে তাই শুরুতে যে যে সিমটমগুলো আপনাদের বলেছি যখন পা ফুলছে পিটিং ইডিমা চাপলে দেখা যাচ্ছে যে গর্ত হয়ে যাচ্ছে যুগলার ভেন দেখা যাচ্ছে এই ঘাড়ের এখানে একটা দড়ির মতো একটা ফুলে আছে এগুলো জানবেন যে বিপি রেস্ট আছে যুগলার ভেনের প্রেশার তো এইগুলো দেখলে বা শ্বাসকষ্ট বা কাশি যখন হচ্ছে ইরাটিক কফ কোনো কারণ নেই আপনার কফ হচ্ছে বাইরে থেকে লোকে আপনার শ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সেইগুলো হলে আপনাকে খুব সচেতন থাকতে হবে উপযুক্ত ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে হবে এবং তার পরামর্শ মতো চলতে হবে আশা করি আজকের এই ভিডিও থেকে হার্ট ফেলিওর সম্বন্ধে আপনারা অনেক তথ্য জানতে পারলেন এরকম আরও ভিডিও পেতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজ এই অবধি নমস্কার